谢谢。我上一次念真，做出了一个不大好看的荷包。姐姐，能交给我吗？我想再做一个比上次的好看一点的。没事吧？没事。疼不疼啊王城市，你现在来干什么？哦，小人想来看看，有没有什么事？这能有什么事？回去。王城市。嗯。殿下这些日子怎么都不在？这是你该问的吗？小人知罪，小人先告退了。马上就县府里，殿下，这回严做工去了。哎呀，越大越不省心。殿下，殿下回来了。嗯，我久顿了。今天的礼仪很好
，殿下，怎么会在？这是你的手笔。小人闲着做的。果然好，笨的手艺。过来，看看。这是？是太子妃殿下给小人染的。这么久了，还在。他说。会一直留到冬天的。留到冬天，是你唯一的失算吧，殿下。一个内臣，他的手。指甲怎么会是红色？是此书不治天明，亦当许之子吧。全都是醒世帖里的字，也算是学以致用了。齐王写给陈内人的信，那天怎么就正好会落下了呢？更想不明白的。我的印，你是什么时候、怎么得到的？你别怕，这些都是猜测，没有证据。以你的形式，尾书一用完就该毁了吧？陈内人死无对证，印，不管有没有，我肯定搜不到。别怕，我不会对你行求的。我知道，只要你不想说，行求与你无用。没有证据，你又不愿说，我也不会杀你。虽然杀了你，不比踩死一条虫子更难。鲍本宫宫人故事，名色。甲子年生，你知道这是什么吗？是小人的功绩。虽然不知道是不是你的，但你拿回去吧。殿下，这个名字从宫籍里已经出籍了。殿下，不拿是吗？明天天亮开门，你出宫去吧。殿下，小人有错有罪，殿下要杀要罚，小人甘愿领受。就是别赶小人走，离小人已经远了，没有容身之处。姑奶奶，其实被咬过一口，并没有你说的那么疼。
，是你。我正想找你。你说过，不会咬人的。胡为乎泥中，殿下说的还是那个。逢彼之怒，殿下，臣怎么总能赶上您心情不好的时候？听说秘书郎丁忧回来了，所以臣丢了差事。你到部跟长官报过到了？还没有。在京官员接调令，旬日内不至部报到，罪同渎职。你可知道按律？臣知道，臣惶恐，所以连饭都没吃完就赶过来了。过来干什么？来报道。这里不是翰林院吧？是报本宫。你是想出去跟他作伴吗？臣就是有天大的胆子，也不敢戏弄日后的顶头上司。是吧？是。詹师傅新任主簿，臣许昌平，参见皇太子殿下。怎么会？方府已被革撤，殿下身边连个写公文的人都没有，自然需要调配。怎么会是你？可能陛下觉得，臣的公文写的也不错吧。内罢相，外罢将。陛下就是要叹，经封后一事，殿下和武德侯是否察觉到？了？陛下心中朝思暮想的，大玉。陛下更要探得的，是安在“殿下”这二字名讳之前的，到底是？不然，陛下不会派臣来监视殿下的。你放肆！放肆！
。有言如此，且不用，岂有药石真膏肓？救急已经成疮，殿下还在纠结，是不是被那些猫啊、狗啊、虫啊，轻轻咬了一口、啊殿下，臣的调任，殿下可以拒绝，但陛下也会派别的人来，别人就不会跟殿下推心置腹。到底想干什么？殿下应该能看得出来，臣是个有野心的人，臣只不过是想把身上这件绿袍换成紫袍。把乌带换成金带，所以臣不想开罪现在主，更不想开罪未来主。开罪？早在臣逝时，你就已经……不那样做，殿下又怎知臣的能力呢？殿下放心，臣会弑君尽礼。毕竟这份姻缘是陛下所赐，所以日后殿下对臣还是不要轻慢，和臣好好的相处吧。
。哎，你这又是是殿下，还是是谁都先回去？嗯，这像什么话？一个工人，已经不是了。我要去陈醒，你这就把他送出宫去。是。小人确实出宫了。那天晚上，醒世天，小人确实放到了殿下的手术。小人出宫之后，去了齐王府。那封信，是小人向他索要来的。你说什么？陈内人是你？不是诬陷。他的确是齐王的耳目，他也的确杀了小人。殿下可以明察。要迟了，让他们把马牵过来。是，殿下，殿下，殿下，小人答应亲王，请带他过来吧。殿下，小人那时候根本就见不到殿下。殿下，你听小人说，殿下，殿下，殿下，信是卢尚书给小人的。那颗印，小人在跟他们动手的。印呢？小人怕别人发现，就扔在宫外的玉钩里了。你现在撒这个谎，你唬谁呀你？殿下，我现在马上带人带。不用了，反正他也是要走的人嘛。你是？哎，大哥来！我在数今天早上的时转，好像比平常多，工人也多了好几个。你这满脑子全是小姑娘啊！你今天怎么来了呀？皇后殿下昨天派人叫我今天一定要来。大哥呢？陈醒谁还敢不来呀、啊？小人是罪臣之女。小人是，是父兄获罪之后才入宫的。殿下婚礼之前，内人顾氏因病出宫。小人想到殿下的身边，求了江上公顶替来的。顶替？你们真是无所不为！你们想干什么？殿下。小人说的全部都是实话，小人以后会听话的，不要赶小人走。小人，小人真的已经。
陛下起身了吧？殿下怎么还没来啊？是善，是他的指示吧？春宵苦短，日高起，也许有了新人，一时起不来吧？殿下纳了新的侧妃，我怎么不知道？也差不多。陛下原来身边那个翰林啊，怪不得不肯在我这儿啊，原来是心早已暗许了呀。还是我来代劳吧，毕竟这个新人呢，难怪人说秋宵月色还胜春宵啊。在家时候的乳乳名，殿下。所有这些事，都是谁指使你的？人会严加拷问，陈行已经迟了，今天不能迟啊。殿下终于驾到了。大哥和五弟，今天怎么都在？何止我们，两圣人也都在。那走善呢？哦，我们四个等殿下一个，实在是太饿了，就先吃了。殿下不会怪罪吧？大哥不要说笑了。陛下呢？呃，爹爹呢？爹爹不知道。陛下，大概是没有胃口吧？爹爹说吃了些凉的味道，什么都没用，就先走了。三哥当心些。殿下明日能早起还是尽量早起吧。事善问安是殿下的本职，平日迟了也不是小事。况且眼下，殿下还是不要在这些事情上与人口实。三郎有错，陛下教训他就是了，不能自个儿饿着呀。哎
人现在哪敢教训他呀？哎，别的不说，他上回跟他舅舅吃过饭，他现在还从没过中共请过安吧？哎呀，这事儿你就别难为他了，他也不是孩子了，拧过了劲儿自个儿会去，拧不过去也没什么。皇后现在很像皇后的样子，这就是。赶快吃吧，说话又凉了。这咸蛋可还好啊？可以，皇后放心了。三郎尝的。他昨晚多喝了几杯，今天起晚了，就是怕你生气，跑去找的我。皇后还学会护犊子了。哎呀，他不去你就没好脸子，他去了你还是没好脸子。那句话叫什么？啼笑拒不敢，做你儿子还真是难。我这次没难为大妈，啊？行行行行行行，摆出这副样子给谁看呢？除了你，还能给谁看呀？当真不难为，你就多用两口。他这起来可还什么都没吃呢。正看我一个，比他有好处。来，行了，行了，行了。好，好，好。自个儿来，自个儿来